Hello, what's up guys? My name is Pinod Bahadur Thapa and today we will see what is waterfall model. So let's begin. Yes guys, today we will see what is waterfall model. Alright. Look, first of all, I have written HDLC waterfall model. So HDLC is full form software development life cycle. So there are many phases, almost 7 phases. The first one comes to the first one, that is the waterfall model. And we call the waterfall model as a linear sequential life cycle model. What do we say? सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल तो हम देखते हैं कि वाटरफॉल मॉडल होता क्या ऑलराइट right. आप देख सकते हो वाटरफॉल मॉडल के अंदर ये डिफरेंट फेजेस है और आप देखिए वन बाय वन नीचे डिक्रीज होते जा रहा है इसका नाम सबसे पहले तो ये बता देते हैं इसको वाटरफॉल मॉडल क्यों कहा गया है वाटरफॉल मीन्स क्या होता है झरना होता है झरना कैसे ऊपर से नीचे गिरती रहती है ठीक है एक बार वो जो पानी जो नीचे गिरता वापस ऊपर तो नहीं जा रहा होता ना वैसे ही है इसमें भी एक बार जो वन जब तक पहला स्टेप जो है ये पहला फेज कम्प्लीट नहीं होगा हम सेकेंड फेस पे नहीं जा सकते तो इसका नाम वाटरफॉल मॉडल इसलिए रखा है और एक बार जब हम नीचे पहुंच गए तो हम वापस ऊपर नहीं जा सकते जो फेस कंप्लीट हो गया डन अब अब उसको हम कोई चेंज नहीं कर सकते अगर हम सेकंड फेस पे आ गए तो इस, इसलिए इसका नाम क्या रखा है वाटरफॉल मॉडल क्योंकि ये नीचे नीचे स्टेप्स जा रहे इसके ठीक है और एक बार जो डन होता जाएगा जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमारा डन हो गया अब हम सिस्टम डिजाइन पाए तो अब हम वापस रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे नहीं जा सकते वैसे ही पानी जैसे एक बार ऊपर से नीचे गिरा हुआ ऊपर नहीं जा सकता कुछ अगर फोर्सफुली किया गया तो जाए शायद लेकिन नहीं जा सकते इसलिए इसका नाम वाटरफॉल मॉडल रखा है तो देखिए वाटरफॉल मॉडल में डिफरेंट फेजेस है सबसे पहला क्या है इक्वायरमेंट एनालिसिस सेकेंड सिस्टम डिजाइन थर्ड इज इम्प्लीमेंटेशन फोर्थ टेस्टिंग देन डेवलपमेंट एंड लास्ट इज मेंटेनेंस तो देखिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस माने जहाँ पे कस्टमर आएगा आपके पास ठीक है सपोज आप डेवलपर हो अभी कस्टमर आपके पास आता है और बोलता है मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए तो तब क्या होगा कि आप और वो कस्टमर जो है दोनों मिलके बात करोगे और देखोगे क्या क्या वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए आपको ठीक है जैसे कैसा फंक्शनल बिहेवियर होगा उसका परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए इंटरफेस कैसा होना चाहिए वो सब आप इसमें देखोगे और आप सारे रिक्वायरमेंट जो भी है ना आपको आपको सब इसमें देखना होगा कि हमें क्या क्या चाहिए बाद में आप रिक्वायरमेंट को ऐड नहीं कर सकते जो भी आपको फाइनल जितने भी चाहिए सब रिक्वायरमेंट्स आपको इसमें लिखना होगा एक वर्ल्ड डॉक्यूमेंट में लिखना होगा वो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा ना वो फ्रीज हो जाएगा फ्रीज इन द सेंस कि आप माने डेवलपर और जो कस्टमर दोनों एग्री हो जाएंगे दिस आर दी ऑल द रिक्वायरमेंट्स ठीक है एक बार ये जो फेज कंप्लीट हो गया देन आप जाओगे सिस्टम डिजाइन में और वन वर्ड थिंग की जो फेस एक बार कंप्लीट हो जाता है ना जैसे अभी रिक्वायरमेंट एनालिस कंप्लीट हो गया तो उसका जो आउटपुट होगा ना जो नेक्स्ट फेस होगा अभी अपना क्या सिस्टम डिजाइन तो वो उसके लिए वो इनपुट कहलाएगा ठीक है जो फेस कंप्लीट होगा नेक्स्ट फेस के लिए वो उसका इनपुट कहलाएगा तो सिस्टम डिजाइन में आप देखा जाएगा कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जो जो रिक्वायरमेंट था उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब हम डिजाइन बनाएंगे वो सॉफ्टवेयर का डिजाइन देखा जाएगा कैसा बनने वाला है उसका ठीक है उसके लिए हमें कौन से डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर कैसा दिखने वाला है कौन से अलगदम्स यूज होंगे ठीक है हमें आगे जो कोडिंग लिखना होगा उसके लिए और सॉफ्टवेयर का कैसा आर्किटेक्चर होना चाहिए इंटरफेस का रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए वो सब हम सिस्टम डिजाइन में देखा देखेंगे बेसिकली बोले जाए तो एक ब्लू ठीक है देन इम्प्लीमेंटेशन सो इम्प्लीमेंटेशन मीन्स क्या है अब जो हम डिजाइन बना रहे हैं ना उस डिजाइन को एक्चुअल कोडिंग में अब हम इस फेस में आके लिखेंगे जो कि इम्प्लीमेंटेशन ठीक है मोस्टली सब ये सोचते हैं कि डायरेक्टली कुछ प्रोजेक्ट आए तो कोडिंग लिख दो ऐसा नहीं कोडिंग लिखने से पहले हमें उसकी रिक्वायरमेंट्स देखना है उसको एक प्रॉपर एक विजुअलाइजेशन बना के उसका एक डिजाइन बनाना है कि ऐसा दिखेगा देन उस पार्ट को जाके हमें कोडिंग करना ताकि वो जो पार्ट हमने विजुअलाइज किया जो हमने डिजाइन बनाया वैसा वो दिखे जब हम वो कोडिंग लिखे ठीक है तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद टेस्टिंग एक बार कोडिंग लिख के डन हो गया सॉफ्टवेयर आपने किया देन टेस्टिंग करेंगे कि उसमें कोई फॉल्ट है या नहीं वो एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं तो सब इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग इसमें हो जाएगी उसके बाद डेवलपमेंट डेवलपमेंट मीन्स क्या अब आपका सब हो चुका है डन आप कस्टमर को बुलाओगे और आप कस्टमर को बोलोगे देखिए आपने जो मुझे बताया था उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने आपका प्रोजेक्ट बना दिया ठीक है तो इधर से आपको आप कस्टमर का हैंडओवर कर दोगे लास्ट में मेंटेनेंस अगर कस्टमर ने देखा और उसको लगे नहीं इसमें थोड़ा सा ऐसा चेंज होना चाहिए था ऐसा वैसा तो मेंटेनेंस में हो जाएगा और लाइट जैसे कि मैंने बताया वाटरफॉल मीन्स पानी की तरह ये नीचे नीचे गिरे जा रहे हैं ठीक है बट अब एक बार कुछ सपोज इम्प्लीमेंटेशन में आपको कुछ कोडिंग लिखते टाइम आपको ऐसा लगे यार इसमें तो ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी अभी नहीं है कैसे करूँ मैं तो अब हम रिक्वायरमेंट में नहीं जा सकते वो फेस में आपको जैसा डिजाइन और जो रिक्वायरमेंट दे आपको उसी हिसाब से इम्प्लीमेंटे
कि ये नीचे नीचे एरो दिखा रहा है मीन्स सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप जा रहा है बट मेंटेनेंस के साथ सारे एक एक जोड़े जो एरो कर रहा है इसका इसका मतलब ये कि एक बार मेंटेनेंस स्टेज में आ गया ना तो हम चेंज कर सकते हैं बट अगर इम्प्लीमेंटेशन में कुछ हमें पता चला कि रिक्वायरमेंट में करना नहीं कर सकते टेस्टिंग के समय कुछ पता चला कि सिस्टम डिजाइन में इधर एक जगह पर प्रॉब्लम हो गई थी नहीं कर सकते और राइट तो अब हम देखते हैं कि इसका एडवांटेजेस क्या है सिंपल देखिए सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड ही है ये बिकॉज हमें ऑलरेडी सब पहले से ही मालूम है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं रिक्वायरमेंट में हमने ऑलरेडी पहले ही बता दिया कि हमें ये ये चाहिए ये ये लैंग्वेज डेटा स्ट्रक्चर जो सब इसमें ऑलरेडी हो चुका है डेट्स वाई ये ईजी एंड अंडरस्टैंड है ठीक है वर्क वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट जो स्मॉलर प्रोजेक्ट है ना उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है वे रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेल अंडरस्टूड जहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना होना बेसिकली आप देखिए कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस में खाली चेंजेस एंड रिक्वायरमेंट्स के ऊपर मेनली फोकस किया गया अगर चेंजेस नहीं करना है आपको प्रोजेक्ट में देन वो आपका एडवांटेज है आपको वाटरफॉल मॉडल के पे जाना चाहिए ठीक है क्लियरली डिफाइन स्टेज थर्ड बता रहा है क्लियरली डिफाइन स्टेजेस बिकॉज क्लियरली डिफाइन इसलिए बताया गया क्योंकि हर स्टेज का अपना अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है और वो इम्पोर्ट जब तक वो फेस हम कंप्लीट नहीं करते ना उसका आउटपुट दूसरे फेज के इनपुट कहलाता है ठीक है जब तक उस पर डन नहीं होता हम सेकंड पे नहीं आ सकते नेक्स्ट फेज पे वही है सारे जो स्टेजेस है वो क्लियरली डिफाइंड है और इजी टू अरेंज टास्क टास्क करना इजी बिकॉज हमने ऑलरेडी सब हर एक फेज पे अलग अलग काम है और हर एक का अलग अलग रोल भी है तो रिक्वायरमेंट में ऑलरेडी सब मैंशन किया जाता है कि इस फेज पे आके हमें ये ये करना है सबका अपना अपना रोल है तो ये इजी टू अरेंज टास्क देन प्रोसेस एंड रिजल्ट आर वेल डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस एंड रिजल्ट इसलिए बताया गया क्योंकि रिक्वायरमेंट में ही ऑलरेडी प्रोसेस कैसा होने वाला है और इसका रिजल्ट कैसा दिखने वाला है ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड किया ऑलरेडी किया जाता है और उसको फ्रीज कर दिया जाता है ठीक है फ्रीज तो मीन्स आप समझ ही चुके हैं ना रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट फ्रीज माने कस्टमर और क्लाइंट सॉरी कस्टमर और डेवलपर्स दोनों एग्री हो चुके कि दिस आर ऑल द एग्रीमेंट्स और ये जो जो है रिटर्न एग्रीमेंट्स कहलाएगा और यही रिक्वायरमेंट्स को हम आगे यूज करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए ठीक है देन डिसएडवांटेज देखिए नॉट अ गुड मॉडल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट देखिए कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बिकॉज कॉम्प्लेक्स में हमें बहुत चेंजेस करने रहते हैं और ये वाटरफॉल ऐसा जो चेंजेस के नाम से घबराता है ठीक है डरता है वो चेंजेस जहाँ भी आए ये एकदम काम का नहीं कहलाएगा फिर देन ऑल रिक्वायरमेंट मस्ट बी नोन अप फ्रंट अप फ्रंट मीन्स अगर आपको नेक्स्ट फेज पे जाना है आपको ऑलरेडी पहला जो फेज जिस फेज उसको अच्छे से कंप्लीट करो और आगे क्या होने वाला है वो आपको ऑलरेडी पहले ही मालूम होना चाहिए और उस ऐसा नहीं कि देखिए बताए ना आपको कि रिक्वायरमेंट इसका मेन ही यही है रिक्वायरमेंट और सिस्टम डिजाइन ये जो दो फेज है ना इसमें आपका ऑलमोस्ट सब काम हो चुका होता है यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख चुका होता है कि मेरा प्रोजेक्ट ऐसा दिखने वाला है ये ऐसा वर्क करने वाला है तो वो ये ऑल रिक्वायरमेंट मस्ट बी नोन अप फ्रंट आपको पहले ही मालूम हो जाना चाहिए बहुत बार ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि आज मोस्टली जो आ रहे वो कैसे होते कि कुछ नए फेज पे गए हम तब जाके पता चलता नहीं इसमें तो ये भी एड करना था ठीक है जैसे आपने अगर सोशल नेटवर्क मूवी देखा होगा वो कैसे फेसबुक बना था उसमें अगर आप देखोगे तो मार्क जो जो था वो बार बार उसको अपने अपने फ्रेंड्स या कहीं पे भी वो जाते उसको मालूम चल रहा था ये ये चेंजेस मुझे करना चाहिए तो वो करते जा रहा था तो अगर उसका अगर सपोज वाटरफॉल मॉडल के हिसाब से उसने बना था तो उसका कुछ नहीं हो सकता था ठीक है वैसे वो मॉडल फॉर लॉन्ग एंड ऑन गोइंग प्रोजेक्ट जैसे कि आपने बताया कि आजकल मोस्टली जैसे एंड्रॉयड का ही आप देख लीजिए जो ओ एस का अपडेट आता रहता है वो तीन महीने या मोस्टली छः सिक्स मंथ के अंदर ही न्यू अपडेट आ जाता है वैसे अगर आपको इसमें तो आप अपडेट नहीं कर सकते मेंटेनेंस फेज पे जाके ही कुछ चेंज किया तो क्या वरना किसी काम का नहीं है एकदम पुअर मॉडल है ठीक है नॉट सुटेबल फॉर द प्रोजेक्ट वे रिक्वायरमेंट्स अगेन आप अगर नोटिस करोगे ना जैसे मैंने एडवांटेज में ही आपको बताया था एडवांटेजेस क्या होगा ऐसा मॉडल बनाओ जिसमें चेंजेस बहुत ही कम हो एकदम कम हो ठीक है आपको ऑलरेडी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि मुझे ऐसा चाहिए और इसका ऐसा व्यू आपको ऑलरेडी दिख जाए एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेज ऐसा मॉडल आप बनाना चाहते हो जो कि ऑन गोइंग मीन्स लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए आप फ्यूचर देख आप उसमें अपना तो उसके लिए वाटरफॉल सही नहीं है जहाँ पे चेंजेस आपको बहुत करने पड़ेंगे बिकॉज जो कस्टमर्स होती हैं उनकी नीड बढ़ती जा रही है डेवलपमेंट बहुत हो आगे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो इसकी सबसे इतना फिट नहीं है लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर कस्टमर टू प्रिव्यू दिस सिस्टम इसका मतलब अब मैंने आपको बताया ना कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस में एक बार आएगा कस्टमर आपके पास बोलेगा मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दीजिए और दोनों आप दोनों ना उधर ये मुझे
तो देखा जाए तो बहुत कम प्रीव्यूज मिलेगा उसको मीन्स कस्टमर को बहुत लिटिल अपॉर्चुनिटी सिस्टम के बारे में प्रीव्यू करने को देन वेन टू अब इसको यूज कब किया जाए ऑलरेडी आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस से पता चल चुका होगा कि जब आपका प्रोजेक्ट बहुत छोटा हो ठीक है देन रिक्वायरमेंट आर वेरी वेल नोन आपको जो रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए आपका प्रोजेक्ट कैसा होने वाला है कैसा दिखने वाला वो कैसे वर्क करने वाला है आपको ऑलरेडी वो पता होना चाहिए आपका क्लियर होना चाहिए और वो फिक्स होना चाहिए ठीक है ऐसा ना नेक्स्ट फेज पे जाके ये चेंजेस होना चाहिए था देन थर्ड फेज पे जाके अरे ये एक और चेंजेस आ गया ऐसा नहीं होना चाहिए देन प्रोडक्ट डेफिनेशन इज स्टेबल टेक्नोलॉजी इज टेक्नोलॉजी अंडरस्टूड मीन्स आपका सारे फेजेस स्टेबल होने चाहिए उसमें कोई चेंज नहीं एंड टेक्नोलॉजी आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो टेक्नोलॉजी है कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करने वाले आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए ठीक है तो आई होप गाइस आपको ये वाटरफॉल मॉडल जो है आपको ये पसंद आया होगा आपको समझा होगा कि एटलीस्ट वाटरफॉल मॉडल होता है क्या है तो अगर गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया देन प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए वीडियो को ठीक है एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब कर जस्ट राइट साइड में आपको एक बेल दिखाई देगा और बेल को बजा दीजिए उसको घंटी बजा दीजिए ताकि मैं कोई भी अपलोड करूँ आपको जस्ट उसी समय नोटिफिकेशन आ जाए सो थैंक यू सो मच गाइस टेक केयर